Oke okay guys kita masukin ke ronde terakhir ya guys ya Purgatory ini ini menjadi saksi-saksi saksi-saksi menegangkan nih Wow oh, pindah dia detik-detik menegangkan nih guys uh. NXL jumpa NXL mantap sih langsung perang aja nice kosong lima dan kali kosong lima Ipos bahkan sudah memenangi jumlah antara dia dan tim NXL nice langsung dapat tiga loh eh dua ya eh satu ya dua dua dapat dua ya wah dikejar sama Bion dong wow rata rata langsung dibalikin ke lobi langsung dibalikin ke lobi boy balik balik semua ke lobi di emot lagi emot lagi iya nggak tahu yang main bertiga satu lagi mana nggak kelihatan anjir di mana cucu punya ilmu ngilang kayaknya dia satu lagi udah langsung hilang gitu NXL kan dengan sangat cepat ya 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 betul sekali kita kali ini di oh, enak dong kalau di rumah dong berarti Quari. dong di daerah Kuari masih cukup aman tanpa adanya gangguan dari tim manapun walaupun sebenarnya kita lihat ada salah satu player dari GPX yang agak sedikit menyasar tentunya yaitu Wings kali ini namun belum ternotis keberadaannya dan dia agak lumayan tersandwich oleh tiga player dari set Alpha yang bahaya banget nih cepat tuh Wings Wings sendirian ya di tengah tiga tiga orang jadi kayak cinta segitiga tuh cinta segitiga Segi, segitiga tapi satu orang jadi Itu empat dia. ya empat ya segi empat segi empat cukup panjang ya seginya hmm. tapi kali ini dari wing sendiri Hari ini uh, pensi dia masih cukup sabar sambil kan? memberikan informasi Bukan ke arah teman-temannya memberitahu ini. pergerakan dari lawannya dan bisa gue bilang juga aura secara berturut-turut wah ketahuan sini bentar lagi nih ini bahaya nih kalau ketahuan nih di daerah marble walks itu sendirian sendirian tapi teman-temannya mana nih banget kalau eh. kita bilangnya tapi teman-teman dari ses alpha ing yang tadi di round kelima hasilnya nggak begitu maksimal ini lagi-lagi wing gua kalau jadi wing udah keringat dingin tuh iya dia harus cosplay dulu ya jadi batu ya jadi batu kalau nggak jadi sicak sicak di dinding nah, ini ah ketemu ini ketemu nih gue yakin Oke, banget ini. apalagi kalau sampai gak dilihat karena dari seorang wings Anjir, udah langsung ditekan yaitu jatkan cang boosternya coba untuk ditembakin dan ada satu gol dan oh. wings berhasil mendapatkan satu orang kedai dan teman-temannya bakal coba untuk melakukan regrouping terlebih dahulu tidak ingin membiarkan siapapun bisa kabur dari genggamannya karena nah. sudah memulangkan satu Masih orang aja aduh apakah bisa clutch play uh, wah ternyata lah. terlalu sulit gak tapi ya eh, pasti dibalas lah nggak mungkin nggak dibalas dan masih ada teman-temannya kan masih ada teman-temannya bisa dirival eh, iya. ini menjadi satu tuker satu akhirnya untuk ya, ses dan juga GPX pertempuran Hah? yang agak sedikit jauh ternyata ya tapi sama-sama enggak lah oke kita lihat kali ini sisi lain ada I Love of God yang berhasil suara lepe kecil bang enggak kok besar kok jam shot kita ternyata dan langsung dihidupin tadi tuh kan sama-sama hidupin barengan hidupin ya wah berbarengan ya barengan jadi kayak udah janjian ya nanti abis gua kill lu kill gua abis itu kita hidupin bareng-bareng waduh ada satu ini ya perjanjian yang tergesa jadi ekoisport di sisi lain enggak lah sentral ya hah belum cok NXL sama ini sama yang Kings tadi tuh satu yang siapa tuh yang dilawan Kings lupa gua tadi tuh iya harus aman-aman aja dan tentunya mereka harus belum RFQ masih ada tuh masih masih uh, memang first rider udah nggak ada tapi beberapa tim yang masih memiliki peluang untuk menyusul itu Sam. masih oh, hidup Vendor, gitu kan yep, ada ses ada iya. Night juga yang iya. masih bisa berpeluang masuk untuk menyusul Eko Esports gitu iya, dan kali ini dari suara kecil emang kecil guys eliminasinya sudah mulai bergerak ke arah Mothouse juga yang udah kok gede kok cok udah dikuasain sama Rebellion Tabor yes udah dikuasai sama Rebellion Tabor tapi kita kali ini dari teman-teman Evos Divine ya berarti nggak akan bisa dapat lootingan apa apa dong karena Rebellion Tabor udah berhasil untuk looting tadi di sana ya nambah nambah dikit nggak apa-apa lah ya siapa tahu ada yang tersisa gitu kan tapi untungnya teman-teman dari Evos Divine kali ini sudah kembali berempat setelah tadi terjadi pertengkaran yang ter yang apa ya yang bisa gue bilang hampir udah, saja udah, 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 cukup. Uh, menghentikan langkah eh. dari Evos Divine itu sendiri udah gede ya udah 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 bisa reset lagi bisa reset lagi dan kali ini hmm. dengan title kill leader sementara 
mereka coba untuk melakukan looting dan juga rotasi lagi dan tentunya tidak bakal uh, cukup mudah karena kalau lu lihat dari RBL nya kalau RBL bertemu dengan EVOS harusnya mereka lebih siap tuh gue perlu kalian kalian aja kecil bener kata Trian tuh bener tuh bener praktek gaming kita habis ini seperti biasa guys kita praktek gaming guys praktek gaming Iya kita liatin dulu yang juara lah pasti bagi-bagi dulu Mereka masih serba unggul dan mereka juga baru aja buka vending shopnya udah tukar beberapa resource dapetin tiga global kalau gue nggak salah dan ini menjadi poin yang sangat penting di mana mereka udah Thank you Agung resource yang sangat banyak Ya betul sekali udah memiliki resource yang sangat banyak tapi kita mau cara POV dari teman-teman Arad Q yang masih lengkap berempat udah dihidupkan kembali berarti ya tadi ya. Sementara itu dari Kings Esports kali ini masih dengan 4 poin eliminasinya dan bergerak dengan cukup leluasa di area mm, campsite yang menurut gua mungkin dari teman-teman Kings Esports sendiri akan bermain sedikit lebih lamban lagi temponya karena menurut gua pribadi dari Kings itu udah cukup dapetin banyak advantage juga dari mulai poin eliminasi dan kita lihat dari round pertama Kings bermain dengan cukup maksimal hari ini ya dan ini dia sudah terdengar bunyi tembak-tembakan ada jual beli juga yang sudah terjadi dan kalau gue lihat dari RBL mereka masih cukup aman berada di zona selanjutnya di tapi satu orang Amerta itu lagi melakukan looting di daerah dalam dan kalau dia gak sadar kalau di luar ada info ini bakal menjadi bahaya banget iya harusnya tapi kita lihat Thank you, di Ica. zona ini masih zona pertama ya semua tim masih berpeluang untuk melakukan looting terlebih dahulu di area yang cukup besar dan di sisi lain oh my god hmm. Eko kali ini masih RBL lagi RBL aja tuh kalau RBL ya udah Dilawan ntar sama Ipos enak sih Harusnya kosong di atas di sana sampai tim -tim lain masuk. Mm -hmm. Dan kalau kita baca tadi dari minimap Ini banyak banget yang bakal masuk ke areanya Eko Karena tuh ada King, ada West Bandit Nantinya bakal bisa untuk masuk lewat ke arah Eko Esports itu sendiri Namun kita lihat dari King sekali ini harus berhadapan langsung dengan West Bandit Iya West Bandit bakal coba untuk menghindar Tapi sudah terlambat karena ternyata Via Eko yang sudah berhasil dihancurkan Rehan sekali ini bakal coba menembak ke arah seorang Sky Beans Yang secara perlahan juga mulai turun ke belakang Langsung di jump shot menggunakan double factornya Mobil hancur, disambut oleh seorang Skybeans. Langsung ada satu respon duel yang sangat baik kali ini. Duel satu lawan satu, apakah bisa? Bakal coba untuk mencari lagi di balon. Woi, ketabrak dong. Ada satu. Pas banget, cu. Yang tidak diduga-duga. Dan kali ini kondisi menjadi empat lawan tiga. Tapi ternyata Gensel juga berhasil. Pas banget lu itu loh. Yang sudah berhasil disulik. Tiga lawan tiga antara West dan Dito lawan King. Gak tau itu. Yes. Kita lihat dari seorang Skybeans, masih dengan cukup tenang, berhasil mengumpulkan satu penerima masih di sisi lain juga Mr. Home, berhasil dipulangkan oleh Pake seorang Dio, namun Sam Turpin pun harus hilang juga oleh Amerta. Ada sebuah cukup baik dari seorang LC yang kali ini, ada jump shot yang masih belum bisa dimaksimalkan dengan sangat baik, dan Kings Esports pun harus puas begitu saja di posisi ke-10. Sementara itu, Evos Divine ternyata masih ada bertiga nih. Evos Divine masih ada bertiga kali ini, sudah mengetahui bahwa ada Amerta yang terjebak di pulau dekat Mok. House tidak bisa berbuat banyak kali ini. Rebellion menyisakan dua orang aja. Apakah mereka bisa bertahan? Ini bakal menjadi sulit banget karena ternyata zona selanjutnya sudah dikuasai oleh Evos Divine, Abax dan kawan-kawan. Beralih sedikit, sus bocil berhasil mendapatkan seorang bank kali ini. Oh, kritikal. Kepala langsung aja. Sangat agresif dari seorang Jojo dan kawan-kawan. Maju ke depan, tapi Gedai berhasil ditumbangkan oleh seorang. Yoi, Japra granatnya mantap. Tarikan lagi, tapi masih bisa survive. Coba mendekat dan mencari lagi di mana celah yang bisa dimanfaatkan. Tapi ternyata. Buset, buset. Buset, buset, sacet, sacet, coy. Eh, buset. Gila sih emang. Ini tiga kali gua nonton IOG perang di rumah batu menang mulu, coy. Gak ada kalahnya dia kalau perang di sini. Gila sih. Gak ada kalahnya. Waduh, kenapa arti gak tuh? Oh my god! 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 Oh my
Delapan sekali lah. GPX Justin save the day dengan permainan granat yang sangat luar biasa berhasil memikul pergerakan lawannya dua orang dan kali ini tidak berhenti sampai di situ aja karena teman-teman dari Aura Ignite bakal coba untuk menjadi orang ketiga yang sudah mendengar peperangan yang terjadi antara GPX dan juga IOG Julia. Yes betul sekali nih antara GPX dan juga IOG memancing teman-teman yang lain untuk hadir ke arah pertempuran. Sementara kalau lu lihat dari mini maps Evos Divide itu jalur masuk ke, ke dalam circle-nya enak banget sebenarnya. Gak ada tim lain yang bisa menghalau mereka kecuali mungkin Rebellion Tabor ya. Atau kita... mungkin uh, teman-teman Aura yang udah masuk duluan nih. Ya mungkin dari Aura Ignite yang kita lihat lagi coba untuk memutar sedikit ke arah kiri. Yang mana akhirnya akan lebih apa ya lebih lebih enak lagi nantinya untuk teman-teman dari Aura Ignite ketika di situ belum ada siapapun yang masuk. Tapi Eko Esports sudah mulai checking-checking saja ke dalam circle ternyata mencari compound untuk mereka tempati ke next circle-nya. Ya, dan kali ini RBL satu orang sudah berhasil masuk ke dalam zona selanjutnya tapi tentunya Aura sudah mendapatkan info yang sangat penting yaitu satu orang aja yang coba bertahan di depan mereka. Satu orang aja bertahan di depan mereka. Aduh aduh keringat dingin lagi-lagi nih ya. Dari seorang Siro harus coba untuk hold it terlebih dahulu karena teman-teman dari Aura Ignite sudah siap untuk melahap dia di daerah kompon yang sudah mereka tempati dengan cukup nyaman atau di rumah kayu ya. Ya, dan kali ini Justru ikonya mendapatkan satu posisi yang bisa gue bilang sangat enak. Mereka iya. berada di tengah-tengah, tidak ada yang berdekatan dengan mereka. Betul. Bahkan gue rasa ini bakal menjadi satu keuntungan kalau ternyata mereka masih mendapatkan zona selanjutnya. Karena dari segi mappingnya harusnya Aura bakal bertemu dengan Evos. Dan mungkin Iko bakal dihajar oleh dua tim sekaligus. RRQ dan juga GPX atau bahkan West Bandit atau uh, GPX. Tapi nggak apa-apa, mereka udah dapetin komponen yang mereka inginkan juga. Gitu. Ya ini peluang untuk Eko Esports mempertahankan diri mereka itu sangat besar ketika lawan-lawan mereka yang lumayan berat itu Ses Alpha ini juga Elm Upgrade sudah berhasil dipulangkan di posisi yang kurang enak. Nah ini masih ada peluang sebenarnya untuk Eko Esports untuk finish di posisi kedua. Tapi kita masih belum tahu bagaimana hasilnya. Kita beralih ke arah rumah Tayo. Sudah Yo, perang nih. Tim yang siap untuk melakukan pertarungan. Di mana kita lihat dari seorang Do harus terbakar sudah. Wow. Waduh, kasihnya kenok. Oh bisa masih bisa diri Pep. Ya, tapi nggak bakal berhenti sampai di situ karena seorang Elsia udah coba bergerak ke depan membukakan jalan untuk kawan-kawannya menggunakan satu <tuh> juga sudah gila, mulai dilemparkan. Gila, 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 gila. Sky didapatkan oleh seorang Abai. Anjir diputer-puterin coy sama motor coy. Di hujan peluru lagi dan lagi tapi granatnya connect orang dua orang sekaligus. WB kali ini bakal coba menghujani secara kerasnya kerasnya pertarungan divisi 1. Aja, tapi GPX bakal join to fight kali ini Masuk ke pertahanan melawannya Menggunakan motor dan vehicle Dir sudah berhasil mendapatkan satu orang Dan juga Wings kali ini Mencari lagi di mana lawannya berada WP Gila Alpha. sih Bakal mencari kacir Diajar Ada. Dikejar okay. Diujar di peluru Party GPX dan Alpha berhasil ditumbangkan kali ini oh. eh, Gila sih Pas banget timingnya cu GPX cu Ya kan Orang masih ngeklas ngeklas Iya pas banget timingnya dateng Ternyata di round terakhir kita kali ini Namun kita lupa lagi dari arah Yo, Viara Ignite yang kali ini masih belum mendapatkan poin eliminasi sama sekali Namun ternyata sudah mulai memberikan satu tembakan terhadap teman-teman dari Eko Esports Yang sudah mulai terspot kehadirannya Connect beberapa peluru, menghilangkan beberapa HP dari teman-teman Eko Esports Tapi nggak masalah, karena sebenarnya kalau dalam segi positioning Teman-teman Eko Esports lebih unggul daripada Aura Ignite yang harus masuk dalam circle Sementara Eko Esports udah ada di dalam circle Ya, tapi menurut gue uh, agak sulit untuk masuk ke daerah pertahanan Eko sendiri Kenapa? Karena selain memang mereka punya defense wow, yang kuat, yes, ada yeah. lagi seorang dudes yang benar-benar menggunakan frag grenade dengan sangat aman. Ya. Kalau teman-teman dari Aura memutuskan untuk maju menggunakan beberapa glowall itu nggak bakal cukup untuk menahan grenade yang dimiliki oleh seorang dudes karena dari segi rotasinya dudes itu benar-benar dapetin daerah selatan dari Pulau Purgator yang artinya mereka punya resource yang sangat banyak. Yes, mereka punya resource yang sangat banyak harusnya dan bakat. Tapi sayang sekali dari Kucai itu kalau lu lihat dari face-nya udah terkikis lumayan banyak kayak jadi udah lebih rata lagi dari seorang Kucai. Oke, tapi ternyata ada sedikit Wah, ini kayak kemarin coy Apakah Boya nih? Iya ini kayak kemarin ini zonanya sama. Buset buset. Sacet sacet edan 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 edan. Gila gila. Aura terlalu cepat untuk Eko Esports pada malam hari ini. Ini Tata, hampir sama nggak sih kayak kemarin tuh? Mas D itu ya kan? Tuh. Yang pelontar yang Mas D delapan. Hampir sama anjir kayak Mas D delapan tuh lihat tuh posisinya. Tuh. Iya ini batu apakah terulang lagi nih? Oh pakai pelontar lagi dong biar terulang lagi kayaknya ini terulang lagi cuk. Sumpah ini terulang lagi nih. Lihat nih. 
Tuh kan apa dibilang kan terulang lagi. Terulang lagi cu ini mesnya cu ke mes 8 asli asli. Bion pegang pelontar. Ini apa ya? Dejapu, dejapu coy, dejapu. Apakah ini dejapu coy? Iya, Bion ke sini lagi tuh sama 05. Dejapu coy ini cu asli. Ini sama aja Bion sama 05 ke situ lagi berdua ke batu anjir. Enggak tenang Kemarin juga kayak gini Sep Jangan khawatir Sep 2 Everybody Sep Lihat nih combo maut nih Combo maut lagi nih Ayo lah please banget lah Terulang lagi kah Aduh Gak apa-apa Oke Padahal udah mirip banget itu Kembes D8 Bisa gitu ya Mirip bukan mirip lagi Emang persis kayak gitu anjir Emang kayak gitu Gila sih 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 Gila sih